হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু লেটস ইম্প্রুভ ইউটিউব চ্যানেল আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা ম্যাট্রিক্সের অ্যাড জয়েন্ট সম্পর্কে শিখব আমরা এখানে দেখব যে ম্যাট্রিক্সের অ্যাড জয়েন্ট কি এবং আমরা সেটা আমরা কি করে নির্ণয় করি এবং সেটা আমরা এক্সাম্পলের সাহায্য বোঝার চেষ্টা করব তাহলে চলো আমরা আমাদের আজকের এই ভিডিওটি শুরু করি এবং আমরা দেখে নিই যে আমরা ম্যাট্রিক্সের অ্যাড জয়েন্ট কি করে বের করি কিন্তু তার আগে আমি তোমাদের বলতে চাই যে তোমরা যদি আমাদের চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকো তাহলে আমাদের চ্যানেল লেটস ইম্প্রুভকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর ভিডিওটি দেখার পর যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিকে কিন্তু অবশ্যই লাইক করে দেবে তাহলে চলো শুরু করা যাক তাহলে আজকে আমরা কি পড়বো আজকে আমরা পড়ব হলো অ্যাড জয়েন্ট অফ ম্যাট্রিক্স তাই তো তাহলে ম্যাট্রিক্সের অ্যাড জয়েন্ট সম্পর্কে এখানে আমরা পড়ব দেখো ম্যাট্রিক্স সম্পর্কে যে বিভিন্ন ডিটেল বিষয় সেগুলো আমরা অলরেডি আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে শিখে গিয়েছিলাম আই হোপ যে তোমরা সেই ভিডিওগুলো দেখেছো লাস্ট আমরা কি পড়েছিলাম লাস্ট আমরা পড়েছিলাম অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্স তাই তো তাহলে আজকে আমরা কি শিখছি আজকে আমরা শিখছি হলো অ্যাড জয়েন্ট অফ ম্যাট্রিক্স সেটা আমরা কি করে নির্ণয় করি ধরুন আমাদের কোনো একটি পার্টিকুলার ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এ ম্যাট্রিক্স সেটা আমরা এখানে থার্ড অর্ডারে নিয়ে নিচ্ছি তাহলে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই এই রকম একটি ম্যাট্রিক্স আমাদের দেওয়া আছে ওকে তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটির ক্ষেত্রে আমরা কি বের করতে চাই অ্যাড জয়েন্ট ম্যাট্রিক্স এবার এই অ্যাড জয়েন্ট ম্যাট্রিক্স বের করার জন্য আমাদের একটু ডিটারমিনেন্ট সম্পর্কে জানতে হবে দেখো আমাদের ডিটারমিনেন্ট সংক্রান্ত কতগুলো ভিডিও অলরেডি তৈরি করা আছে আমি যে তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ভিডিও সেটা এখানে আই বাটনে লিঙ্ক করে দিচ্ছি এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনও লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই ভিডিওটি দেখে নেবে সেখানে যেই কনসেপ্টটি করা হয়েছে সেটা এখানে আমাদের কাজে লাগবে এখানে আমাদের কী কাজে লাগবে এখানে আমাদের কাজে লাগবে হলো কো ফ্যাক্টরের কনসেপ্ট এবার তোমরা যদি কো ফ্যাক্টার সম্পর্কে জানো তাহলে খুবই ভালো এবার কো ফ্যাক্টার কী হয় যে কোনো একটি যদি ডিটারমিনেন্ট থাকে ধরুন আমি তোমাদের এক্সাম্পলের জন্য বলছি যে এখানে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই এরকম আমাদের একটি পার্টিকুলার ডিটারমিনেন্ট আছে ওকে তাহলে এই ডিটারমিনেন্টে কি হয় প্রত্যেকটি যে আমরা এলিমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না সেখানে প্রত্যেকটি এলিমেন্টে একটি পার্টিকুলার পজিশনাল সাইন থাকে আমরা আপাতত থার্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্টে নিয়েছি তার জন্য আমরা পজিশনাল সাইন কীরকম হয় সেটা হয় প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস ওকে তাহলে থার্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্টের জন্য এটা হয় হলো পজিশনাল সাইন ওকে তাহলে আমাদের এই যে এ এ কোথায় আছে এ আছে এই পজিশনে এবং এই পজিশনে পজিশনাল সাইন কত সেটা হলো প্লাস তাহলে এর জন্য যদি আমরা কো ফ্যাক্টার নির্ণয় করতে চাই সেটা কীরকম আসবে সেটা আমাদের আসবে আরেকটি ডিটারমিনেন্ট যেটার ভ্যালু কী হবে দেখো এ কোথায় আছে এ আছে হলো আমাদের ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলামে তাই তো তাহলে এই দুটোকে আমরা বাদ দিয়ে দেবো কী থাকবে তাহলে এখানে থাকবে ই এফ এইচ আই তাহলে ই এফ এইচ আই এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হলো এর মাইনর এবার এর সাথে যদি আমরা এর পজিশনাল সাইন কনসিডার করি এর পজিশনাল সাইন কত সেটা হলো প্লাস তাহলে এর সঙ্গে যদি আমরা এর পজিশনাল সাইন কনসিডার করি তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এর কো ফ্যাক্টার বা সহ গুণনীয়ক ওকে তাহলে এই কো ফ্যাক্টার কি দেখো এটা তো একটি ডিটারমিনেন্ট এর একটা পার্টিকুলার ভ্যালু চলে আসবে তার মানে এই যে এ এলিমেন্টটি আছে তার আমরা একটা পার্টিকুলার কো ফ্যাক্টার হিসেবে একটি পার্টিকুলার ভ্যালু পেয়ে যাব তার মানে এখানে যে এই ম্যাট্রিক্স আছে ম্যাট্রিক্সে যদি আমরা এ যে আছে এর যদি আমরা কো ফ্যাক্টার বের করতে চাই সেখানে আমরা একটা পার্টিকুলার ভ্যালু পাবো একইরকমভাবে আমরা যদি বিয়ের কো ফ্যাক্টার বের করি সেটা কত আসবে দেখো বি কোথায় আছে বি আছে হলো ফার্স্ট রোতে এবং সেকেন্ড কলামে তাহলে আমরা এই দুটোকে ঢাকা দিয়ে দেব ফার্স্ট রো অ্যান্ড সেকেন্ড কলম এই দুটোকে আমরা ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে কি থাকবে তাহলে থাকবে হলো এই যে ডি এফ এইচ সরি ডি এফ জি আই তাই তো তাহলে ডি এফ জি আই এদের নিয়ে যে গঠিত হচ্ছে আমাদের একটি ডিটারমিনেন্ট তাকে আমরা কি বলবো বি এর মাইনর কিন্তু এর সাথে যদি আমরা বি এর পজিশনাল সাইন কনসিডার করি বি কোথায় আছে বি আছে বলতো আমাদের ওয়ান টু পজিশনে এবার ওয়ান টু পজিশনের সাইন কত সেটা হলো মাইনাস দেখো পজিশন সম্পর্কে হয়তো তোমরা অলরেডি জানো না জানলে আমাদের যে ডি ম্যাট্রিক্সের পজিশনাল সাইন সংক্রান্ত ভিডিও আছে সরি পজিশন সংক্রান্ত ভিডিও আছে সেটা কিন্তু তোমরা দেখতে পারো ওকে তাহলে এখানে এর পজিশনাল সাইন কত সেটা হলো মাইনাস তাহলে এখানে আমরা মাইনাস কনসিডার করে নিচ্ছি তাহলে এই যে ভ্যালুটি পাওয়া যাবে সেটা কি হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে বি এর কো ফ্যাক্টার তাহলে এই যে এ একটি ম্যাট্রিক্স আছে এর ক্ষেত্রে যদি আমাদের অ্যাড জয়েন্ট নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা কী করে নির্ণয় করব এই যে প্রত্যেকটি এলিমেন্ট তাদেরকে ফার্স্টে আমাদের কি করতে হয় তাদের কো ফ্যাক্টার দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে তারপর আমরা কি করব তারপর যে ম্যাট্রিক্সটি পাওয়া যাবে তাকে যদি আমরা ট্রান্সপোজ নিয়ে নিই তাহলে আমাদের কী বেরোবে বেরোবে হলো অ্যাড জয়েন্ট অফ ম্যাট্রিক্স তাহলে
এই ম্যাট্রিক্সটি আছে তাই তো আমরা কী বের করবো অ্যাড জয়েন্ট অফ এ তাহলে সেটাকে আমরা লিখি কী করে সেটাকে আমরা লিখি হলো এইভাবে এ ডি জে তারপর ব্র্যাকেটের মধ্যে এ তার মানে এটা কি বোঝাবে এটা বোঝাবে অ্যাড জয়েন্ট অফ এ তাহলে সেটা কি আসবে সেটা একটি পার্টিকুলার ম্যাট্রিক্সই আসবে তাই তো কারণ আমরা একটা ম্যাট্রিক্সে যখন অ্যাড জয়েন্ট বের করবো সেটা একটি পার্টিকুলার ম্যাট্রিক্স হবে এবার এই ম্যাট্রিক্সটি কত অর্ডারে হবে অর্ডার একদম সেম থাকবে এটা ছিল থ্রি ক্রস থ্রি এটাও হবে থ্রি ক্রস থ্রি কী করে বের করব দেখো তাহলে আমাদের যদি বের করতে হয় এ এর জন্য যে আমাদের মাইনর সেটা কত হবে একটু আগে আমরা শিখলাম সেটা হবে হচ্ছে এ কোথায় আছে ফার্স্ট রোতে এবং ফার্স্ট কলামে তাহলে এদের বাদ দিয়ে দেবো তার মানে ই এফ এইচ আই তাহলে এদের নিয়ে গঠিত যে হচ্ছে আমাদের ডিটারমিনেন্ট সেটা কি হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে এই এর মাইনর এবার এখানে এ কোথায় আছে এ আছে হলো ওয়ান ওয়ান পজিশনে সেখানে পজিশন সাইন প্লাস তাহলে এখানে আর লেখার প্রয়োজন নেই প্লাসই হবে এবার যদি আমরা বিয়ের জন্য মাইনর বের করি বিয়ের জন্য মাইনর কত হবে সেটা হবে বি কোথায় আছে ফার্স্ট রো সেকেন্ড কলম তাহলে এদের ঢাকা দিয়ে দিলে কী থাকবে ডি এফ জি আই তাহলে আমরা কী লিখছি ডি এফ জি আই কিন্তু বি কোথায় আছে বি আছে ওয়ান টু পজিশনে তাহলে এর পজিশনাল সাইন কত সেটা হলো মাইনাস ওকে নেক্সট আমরা সি এর জন্য মাইনর বের করবো তারপর তার সঙ্গে আমরা পজিশনাল সাইন নিয়ে নেবো কারণ আমরা কি করছি দেখো প্রত্যেকটি এলিমেন্টকে তাদের কো ফ্যাক্টর দিয়ে রিপ্লেস করছি কো ফ্যাক্টর মানে কি কো ফ্যাক্টর হলো মাইনর উইথ পজিশনাল সাইন ওকে তাহলে সি এর জন্য মাইনর কত আসবে সি আছে হলো ফার্স্ট রো থার্ড কলম ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি কি থাকবে ডি ই জি এইচ তাহলে ডি ই জি এইচ এদের নিয়ে গঠিত ডিটারমিনেন্ট আর সি এর যে পজিশনাল সাইন সেটা কি সেটা প্লাস তাহলে এটা প্লাস থাকছে এবার আমরা আবার এই পজিশনে আসছি অর্থাৎ ডি এর জন্য আমাদের কো ফ্যাক্টার লিখতে হবে ডি এর জন্য কো ফ্যাক্টার কত আসবে ডি আছে ফার্স্ট কলামে এবং সেকেন্ড রোতে তাহলে ডি এর জন্য যে মাইনর সেটা কত হবে সেটা হবে বি সি এইচ আই আর ডি এর পজিশনাল সাইন হলো মাইনাস তাহলে এর কো ফ্যাক্টার কত যাচ্ছে এই ডিটারমিনেন্টের আগে আমরা মাইনাস লিখে দিচ্ছি নেক্সট আমরা কি করব ই কে রিপ্লেস করবো হলো এর কো ফ্যাক্টার দিয়ে সেটা কত আসবে দেখো এতক্ষণে তোমরা বুঝে গেছো তাই আমি তাড়াতাড়ি লিখছি সেটা কত আসবে এ সি জি আই তাই তো এ সি জি আই একই রকম ভাবে যদি এফ এর কো ফ্যাক্টার বের করি সেটা কত আসবে সেটা আসবে হলো আমাদের এ বি এ বি তারপর কত থাকছে তারপর থাকছে জি এইচ তাই তো কিন্তু এফ এর পজিশনাল সাইন কত সেটা হলো মাইনাস তাহলে এর সামনে চলে আসবে মাইনাস এবার নেক্সট আমরা কি করব নেক্সট আমাদের জি এর জন্য কো ফ্যাক্টার লিখতে হবে সেটা কত আসবে সেটা আসবে বি সি ই এফ জি এর পজিশনাল সাইন প্লাস তাহলে আমাদের আর কিছু করার প্রয়োজন নেই এইচ এর জন্য লিখতে হবে এইচ এর জন্য কত আসবে সেটা আসবে এ সি এ সি ডি এফ তাই তো ডি এফ কিন্তু এইচ এর পজিশনাল সাইন কত সেটা হলো মাইনাস তাহলে আমরা মাইনাস লিখে দিচ্ছি আর ফাইনালি আমাদের কি আছে ফাইনালি আছে হলো আমাদের আই এর জন্য কো ফ্যাক্টার আই এর কো ফ্যাক্টার কত আসবে সেটা আসবে এ বি ডি তাই তো তাহলে আমরা লিখে দিচ্ছি এখানে যে কত আসলো এ বি ডি ই কারেক্ট আর এখানে পজিশনাল সাইন কত সেটা হলো প্লাস তাহলে এটা এরকমই থাকছে এবার এই যে আমরা একটা ম্যাট্রিক্স পেলাম দেখো এরা কি এগুলো তো কতগুলো ডিটারমিনেন্ট টু অর্ডার ডিটারমিনেন্ট তাহলে এদের ভ্যালু আমরা ইজিলি ফাইন্ড করতে পারবো তাহলে এই যে ভ্যালু তার মানে এরা প্রত্যেকটি একটা আলাদা আলাদা ভ্যালু চলে আসবে তাই তো তাহলে এই যে আমরা ম্যাট্রিক্সটি করতে হলো এর যদি আমরা ট্রান্সপোজ নিয়ে নিই তাহলে যেই ম্যাট্রিক্সটি পাওয়া যাবে সেটাই কি হবে সেটাই হবে অ্যাড জয়েন্ট অফ এ এবার ট্রান্সপোজ কি ট্রান্সপোজ হলো আমরা রোগুলোকে কলাম বরাবর লিখবো আর কলামগুলোকে রো বরাবর তাহলে আমাদের ট্রান্সপোজ হয়ে যাবে তাহলে এখানে যেহেতু জায়গা নেই সেটা তোমরা নিজেরা লিখে নেবে তাহলে এখানে কি হচ্ছে এখানে আমরা এই যে এ ম্যাট্রিক্স ছিল তার অ্যাড জয়েন্ট কী করে বের করলাম এ ম্যাট্রিক্সের যে প্রত্যেকটি এলিমেন্ট তাদের জন্য আমরা কো ফ্যাক্টার দিয়ে সেই এলিমেন্টগুলোকে রিপ্লেস করে দিলাম তার ফলে যে ম্যাট্রিক্সটি পাওয়া গেল তার আমরা কিনে নিচ্ছি ট্রান্সপোজ তাই তো তাহলে এখানে আমরা একটা জেনারেল ফর্মে শিখলাম এবার চলো আমরা একটা এক্সাম্পল নিই এবং এক্সাম্পলের সাহায্যে এই বিষয়টিকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি ওকে তাহলে এই ধরো আমাদের একটি ম্যাট্রিক্স দিয়ে আছে আমরা কি করতে চাই আমরা করতে চাই হলো এই এ ম্যাট্রিক্সের অ্যাড জয়েন্ট ম্যাট্রিক্স আমরা ফাইন্ড করতে চাই তাহলে কিভাবে করব ফার্স্টে আমরা কি লিখছি তাহলে দেয়ার ফোর অ্যাড জয়েন্ট এ সেটা ইকুয়াল টু কত আসবে দেখো আমি এখানে একদম ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে করছি তাহলে তোমরা প্রথম অঙ্কটি শিখতে পারো এরপর থেকে কিন্তু আমরা একবারে করে দেবো ঠিক আছে তাহলে অ্যাড জয়েন্ট এ তাহলে অ্যাড জয়েন্ট এ করতে গেলে কি হবে শুরুতে আমাদের জিরোর জন্য মাই কো ফ্যাক্টার লিখতে হবে জিরোর জন্য কো ফ্যাক্টার কত হবে দেখো আমরা একটু আগে শিখলাম এখন তোমরা তাড়াত
তাহলে আমরা ফার্স্ট রোয়ের জন্য লিখে নিলাম এবার আমরা কি করছি ফার্স্ট সরি সেকেন্ড রোয়ের জন্য লিখবো তার মানে ফোরের জন্য যে কোফ্যাক্টার সেটা কত আসবে সেটা আসবে হলো আমাদের ওয়ান টু টু ওয়ান কারেক্ট আর এর পজিশনাল সাইন সেটা হলো মাইনাস নেক্সট আমরা কার জন্য লিখবো ফাইভের জন্য ফাইভের জন্য সেটা কত হবে সেটা হয়ে যাবে জিরো টু থ্রি ওয়ান পজিশনাল সাইন প্লাস অসুবিধাই নেই কোনো এরপর জিরোর জন্য লিখতে হবে জিরোর জন্য যে আমাদের কোফ্যাক্টার সেটা কত আসবে সেটা আসবে জিরো ওয়ান এক সেকেন্ড আগেটা ঠিক লিখেছিলাম তো জিরো টু আর এদিকে হলো থ্রি ওয়ান হ্যাঁ তারপর এবার জিরোর জন্য কোফ্যাক্টার কত আসছে সেটা আসছে হলো আমাদের জিরো ওয়ান থ্রি টু থ্রি টু তাহলে এটা আমরা লিখে নিলাম নেক্সট আমাদের কী করতে হবে তাহলে এবার থ্রি এর জন্য কোফ্যাক্টার লিখতে হবে থ্রি এর পজিশনাল সাইন কত আচ্ছা দেখো এখানে কি কোফ্যাক্টার কমপ্লিট হয়েছে না জিরোর তো পজিশনাল সাইন মাইনাস তাই না তার মানে এখানে আমাদেরকে মাইনাস দিতে হবে নেক্সট কি থ্রি এর জন্য থ্রি এর পজিশনাল সাইন সেটা হলো প্লাস তাহলে এটা জাস্ট মাইনর লিখলেই হয়ে যাবে সেটা কত আসবে সেটা আসবে হলো ওয়ান টু ফাইভ জিরো কারেক্ট নেক্সট আমরা টু এর জন্য লিখবো টু এর জন্য কত হবে তাহলে জিরো টু ফোর জিরো কারেক্ট তারপর ওয়ানের জন্য ওয়ানের জন্য সরি এখানে কি হচ্ছে এখানে তো আমাদের পজিশনাল সাইন কনসিডার করেই হয়নি পজিশনাল সাইন মাইনাস আর তাহলে এবার আমাদের ফাইনালি এখানে লিখতে হবে এখানে ওয়ানের জন্য যে কোফ্যাক্টার সেটা কত হবে সেটা হবে জিরো ওয়ান ফোর ফাইভ তাই তো তাহলে আমরা প্রত্যেকটি টার্মের জন্য কোফ্যাক্টার লিখে নিলাম দেখো এখানে আমরা কি পাচ্ছি কতগুলো সেকেন্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্ট পাচ্ছি তাহলে এগুলোদেরকে আমরা সলভ করতে পারবো আচ্ছা আমাদের কিন্তু এই টোটাল ম্যাট্রিক্সটির কি নিতে হবে ট্রান্সপোজ এটা সবাই ভুলে যায় যে ট্রান্সপোজ নিতে হবে সেটা ন্যাচারালি সবাই মিস করে যায় তাহলে আমরা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবো যে আমাদের ট্রান্সপোজ নিতে হবে তাহলে কীভাবে করছি তাহলে আমরা যদি এই সেকেন্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্টগুলোকে সলভ করি কত আসবে এখানে আসবে ফাইভ ইন্টু ওয়ান মাইনাস জিরো তার মানে এই ভ্যালুটি হয়ে যাচ্ছে ফাইভ এখানে কত আসবে ফোর ইন্টু ওয়ান মাইনাস জিরো তার মানে হচ্ছে ফোর সামনে আছে মাইনাস তার মানে কত হচ্ছে মাইনাস ফোর এখানে ফোর ইন্টু টু মানে হলো এইট আর এদিকে আছে মাইনাস পনেরো তার মানে এইট মাইনাস পনেরো মানে মাইনাস সেভেন ওকে তারপর এখানে হিসাব করো ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে হলো ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু টু মানে ওয়ান মাইনাস ফোর মানে কত ওয়ান মাইনাস ফোর মানে হলো মাইনাস থ্রি সামনে আছে আবার মাইনাস তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে প্লাস থ্রি এখানে দেখো জিরো ইন্টু ওয়ান মানে হলো জিরো আর এখানে মাইনাস সিক্স তারপর জিরো ইন্টু টু মানে জিরো আর এখানে মাইনাস থ্রি সামনে আবার আছে মাইনাস তাহলে এটা কি হয়ে যাচ্ছে এটা হয়ে যাচ্ছে প্লাস থ্রি কারেক্ট এখানে দেখো এখানে কি আসবে ওয়ান ইন্টু জিরো জিরো আর মাইনাস হলো টেন তাহলে মাইনাস টেন এখানে আসছে জিরো মাইনাস এইট মাইনাস এইট আসছে সামনে আবার আছে মাইনাস তার মানে এটাকে কত হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে প্লাস এইট আর এখানে কত হচ্ছে জিরো ইন্টু ফাইভ মানে হলো জিরো মাইনাস ফোর তাহলে কত আসছে মাইনাস ফোর তাহলে এটা আমরা এই ডিটারমিনেন্টগুলো সলভ করে নিলাম ভেতরে তাহলে এই যে ম্যাট্রিক্সটি আসলো এর আবার কি নিতে হবে এর নিতে হবে ট্রান্সপোজ তাহলে আমাদের যে ফাইনালি অ্যাড জয়েন্ট অফ এ আসছে সেটা কত আসবে আমরা এই ট্রান্সপোজ নিয়ে নিই তাহলে কত হয়ে যাবে ফার্স্ট রোকে আমরা লিখে দিচ্ছি ফার্স্ট কলাম বরাবর তাহলে ফাইভ মাইনাস ফোর মাইনাস সেভেন থ্রি মাইনাস সিক্স থ্রি আর ফাইনালি মাইনাস টেন এইট মাইনাস ফোর তাই তো তাহলে এই যে আমরা ম্যাট্রিক্সটি পেলাম এটা কি এটা হলো আমাদের অ্যাড জয়েন্ট অফ এ তাই তো তাহলে আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা অ্যাড জয়েন্ট সম্পর্কে শিখলাম আই হোপ যে তোমরা এই বিষয়টি একদম ভালো করে বুঝতে পারলে যদি এখানে তোমাদের কোনো রকম ডাউট থাকে তাহলে সেটা ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জানাবে ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবে এবং আমাদের চ্যানেল লেটসি ইম্প্রুভে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ